ஹாய் காய்ஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு ஜாவாவில் என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம வந்துட்டு பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன எதை பேஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த டேட்டா டைப்ஸில் இப்போ ஒரு டேட்டா டைப்பில் இருந்து இன்னொரு டேட்டா டைப்புக்கு எப்படி நம்ம வேல்யூஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம நம்ம இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஆக்சுவலாக இதை எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா டைப் கேஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம ஒரு டேட்டா டைப்பில் இருந்து இன்னொரு டேட்டா டைப்புக்கு நம்ம வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக ஜாவில் டைப் கேஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஆக்சுவலாக இதில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒரு டைப் பார்த்திங்க அப்படின்னா வைட்னிங் ஆர் இம்ப்ளேசிட் டைப் கேஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து இன்னொரு டைப் பார்த்திங்க அப்படின்னா நேரோவிங் ஆர் எக்ஸ்ப்ளேசிட் டைப் கேஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வைட்னிங் ஆர் இம்ப்ளேசிட் டைப் கேஸ்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு டேட்டா டைப்பில் இருந்து இன்னொரு டேட்டா டைப்புக்கு வேல்யூவாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அது எந்த மாதிரி அப்படின்னா நம்ம ஒரு இன்டிஜர் டேட்டா டைப்பில் இருந்து ஒரு லாங் டேட்டா டைப்க்கோ இல்லை ஒரு ஃப்ளோட் டேட்டா டைப்பில் இருந்து ஒரு டபுள் டேட்டா டைப்க்கோ நம்ம வந்துட்டு வேல்யூஸை கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஜஸ்ட் வந்துட்டு எக்லிப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்காங்க ஸோ எக்லிப்ஸ் டூல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டோம் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இன்டிஜர்க்கு இன்டிஜர் டேட்டா டைப்பில் ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு நான் ஒரு வேல்யூ நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற வேல்யூ வந்துட்டு இன்டிஜர் வேரியபிள் ஐ அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளில் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வேரியபிளோட வேல்யூவை நான் லாங் டேட்டா டைப்பில் இருக்க ஒரு வேரியபிளுக்கு வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா லாங்கில் வந்துட்டு ஒரு வேரியபிளை நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடய வேரியபிள் நேம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஈக்குவல் டு இன்டிஜர் டேட்டா டைப்பில் இருக்க இந்த வேரியபிளை வந்துட்டு நான் இங்கே கால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்படி நம்ம கால் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக ஐயோட வேரியபிளில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு அதாவது லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இருக்க எல் வேரியபிளுக்கு வந்துட்டு அசைன் ஆகிடும் ஸோ அது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு லாங் அப்படின்ற டேட்டா டைப்பில் இருக்கிறதுனால அந்த ஐயோட வேரியபிள் வேல்யூஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு லாங் டேட்டா டைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அது அந்த வேல்யூவாக வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகிடும் நம்மளுக்கு ஸோ சேம் அதே மாதிரி தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் லாங் டேட்டா டைப்பில் இருக்க அதே சேம் வேல்யூ வந்துட்டு ஃப்ளோட் டேட்டா டைப்புக்கு நான் கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இதோட அவுட்புட் நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது சேம் வேல்யூ தான் ஆனால் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்பில் வந்துட்டு அது கன்வெர்ட் ஆகி நம்மளுக்கு அவுட்புட்டில் வரும் ஸோ நான் ஜஸ்ட்டு ரன் பட்டை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இங்கே வந்துட்டு பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா இன்டிஜர் வேல்யூ என்ன லாங் வேல்யூ என்ன ஃப்ளோட் வேல்யூ என்ன அப்படின்றத நான் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டிஜர் வேல்யூ எனக்கு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கும் லாங் வேல்யூ சேம் ஹண்ட்ரட் ஃப்ளோட் அப்படின்றது எனக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஜீரோ அதாவது ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இதில் கன்வெர்ட் ஆகி வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு டேட்டா டைப்பில் இருந்து இன்னொரு டேட்டா டைப்பு நம்ம வந்துட்டு வேல்யூஸை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு இம்ப்ளேசிட் டைப் கேஸ்டிங்கோட ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு நேரோவிங் டைப் கேஸ்டிங் ஆர் எக்ஸ்ப்ளேசிட் டைப் கேஸ்டிங் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இது 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 ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அனதர் டைப் ஆஃப் டைப் கேஸ்டிங் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம டபுள் டேட்டா டைப்பில் இருக்க ஒரு வேல்யூவை ஃப்ளோட் டேட்டா டைப்க்கோ இல்லை லாங் டேட்டா டைப்பில் இருக்க ஒரு வேல்யூவை இன் இன்ட் டேட்டா டைப்க்கோ ஸோ நம்ம வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இம்ப்ளேசிட்கும் எக்ஸ்ப்ளேசிட்கும் என்ன ஆக்சுவலாக டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு நான் கோடிங்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ளேசிட் டைப் கேஸ்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு நான் கோடிங்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதுக்கு நான் அவுட்புட்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே ஆக்சுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் டெமோ கிளாஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஜாவா கிளாஸ் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் சேம
லாங் வேல்யூவாக வந்துட்டு எனக்கு இந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் சேம் அதே தான் நான் வந்து கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டிஜுவல் ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு லாங் டேட்டா டைப் வேல்யூ வந்துட்டு இன்ட்டு ஆக்சுவலாக இன் இன்டிஜுவல் டேட்டா டைப்பாக நான் வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இதோட அவுட்புட் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்மளுக்கு கன்சோலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஜஸ்ட்டு மூணு வேல்யூ நான் ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு ரிசல்ட்டில் வந்துட்டு டபுள் வேல்யூ வந்துட்டு நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம கொடுத்தது வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்றது ஸோ அதை வந்துட்டு நான் லாங் டேட்டா டைப்பு டேட்டா டைப்புக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் போது ஜஸ்ட் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது மட்டும்தான் எனக்கு வந்துட்டு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அந்த வேரியபிளில் சேம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டிஜர் வேரியபிள்லையும் எனக்கு ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஏன்னா இன்டிஜர் அண்ட் லாங் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு முழு நம்பராக இருக்கிறத மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணும் பாயிண்டிங் வேல்யூஸை வந்துட்டு எடுத்துக்காது ஸோ டபுள் அப்படின்றது நம்மளுக்கு பாயிண்டிங் வேல்யூஸை அக்செப்ட் பண்ணும் ஸோ லாங் அண்ட் இன்டிஜர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு பாயிண்டிங் வேல்யூஸ் அக்செப்ட் பண்ணாது ஸோ அதுதான் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ரிசல்ட்டில் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ எக்ஸ் ஸோ இம்ப்ளேசிட்க்கும் எக்ஸ்ப்ளேசிட்க்கும் என்ன வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா நம்ம இம்ப்ளேசிட் டைப் காஸ்டிங்கில் வந்துட்டு ஒரு வேரியபிளுக்கு ரைட் சைடில் அதாவது நம்ம ஒரு டேட்டா டைப்பை வந்துட்டு நம்ம மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம் அதாவது இப்போ நான் இன்டிஜர் வேரியபிளில் இருக்க ஒரு வேல்யூவை நான் லாங் வேரியபிளில் வந்துட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நான் அதுக்கு வந்துட்டு லாங் அப்படின்றத வந்துட்டு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் அதாவது இன்டிஜர் வேரியபிளுக்கு பக்கத்தில் நான் லாங் அப்படின்றத நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஸோ இங்கே நம்ம எக்ஸ்ப்ளசிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நான் டபுளில் இருக்க ஒரு வேரியபிள் வேல்யூவை நான் லாங்குக்கு வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணும் போது அந்த டபுள் வேரியபிள் பக்கத்தில் வந்துட்டு நான் லாங் அப்படின்ற டேட்டா டைப்பை நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்ப்ளேசிட்கும் இன்ப்ளேசிட்கும் இருக்க ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு டேட்டா டைப்லேருந்து இன்னொரு டேட்டா டைப்புக்கு வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜாவில் டைப் காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து ஜாவாவில் பார்சிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ பார்சிங் அப்படின்றது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஒரு விதமான டைப் காஸ்டிங் தான் அதாவது இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூஸை வந்துட்டு நியூமரிக் வேல்யூஸாக கன் நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் என்ன நம்ம டீப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப் வேல்யூஸை வந்துட்டு ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் வேல்யூவாக நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அதாவது ஸ்ட்ரிங் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் இன்ட் ஆர் ஃப்ளோட் ஆர் டபுள் ஆர் லாங் டேட்டா டைப் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஸோ எக்ளிப்ஸில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்க ப்ராஜெக்டில் வந்துட்டு நான் நியூ ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கிளாஸோட நேம் வந்துட்டுன்னா பார்சிங் டெமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த கிளாஸ்க்குள்ள வந்துட்டு ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப்பில் ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸ்ட்ரிங் எஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த வேரியபிளில் வந்துட்டு சம் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப்பில் ஒரு வேல்யூ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம டபுள் கொட்டேஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டபுள் கொட்டேஷன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு எதுக்காக அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் லெட்டர்ஸை வந்துட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது அந்த டபுள் கொட்டேஷன் ஸோ இதுக்குள்ளே நான் வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஹாய் அப்படின்ற ஒரு வேர்டை வந்துட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் சேம் ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப்பில் எஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன் 
ஸோ இதில் நான் வந்துட்டு சேம் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவான நான் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூவை வந்துட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த ஹாய் அப்படின்றது ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு லெட்டர்ஸ் இந்த இடத்துல ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது நியூமரிக் வேல்யூ ஆனால் ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டையுமே வந்துட்டு அது குரூப் ஆஃப் லெட்டர்ஸாக தான் வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்படின்றப்ப இந்த ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது வந்துட்டு நியூமரிக் வேல்யூஸாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு எடுத்துக்காது ஸோ அப்படின்றப்ப நம்ம அது வந்துட்டு நியூமரிக் வேல்யூவாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு நம்ம பார்சிங் அப்படின்ற இந்த மெத் நம்ம இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நான் இப்போ இந்த பார்சிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இன்டிஜர் டேட்டா டைப்புக்கு இந்த நியூமரிக் வேல்யூவை சரி இந்த ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவை வந்துட்டு நான் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் இன்ட் ஐக்வல் டு இன்டிஜர் டாட் பார்ஸ் இன்ட் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்துட்டு நான் அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட வேரியபிள் எஸ் டூ வந்துட்டு கால் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இன்டிஜர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஜாவாவில் ப்ரீடிஃபைன்டு கிளாஸ் இதுக்கு இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே நம்மளுக்கு பார்சின்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனாக டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஜாவா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நிறையா ப்ரீடிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் நம்மளுக்கு இந்த பார்சின்ட் அப்படின்றது ஸோ இதை வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த இன்டிஜர் அப்படின்ற கிளாஸ்க்குள்ளே ப்ரீடிஃபைண்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ வந்துட்டு இன்டிஜருக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் சேம் அதே மாதிரி இப்போ நான் வந்துட்டு ஃப்ளோட் டேட்டா டைப்பில் ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அந்த ஃப்ளோட் வேரியபிளில் வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ எப்படி நான் கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னா இதுக்கும் வந்துட்டு ஃப்ளோட் டாட் பார்ஸ் ஃப்ளோட் அப்படின்ற அந்த ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் எஸ் டூவை நான் வந்துட்டு அசைன் பண்ணுறேன் சேம் இதே மாதிரி டபுள் வேரியபிள் நேம் டி ஈக்வல் டு டபுள் டாட் பார்ஸ் டபுள் ஸோ அதுக்குள்ள ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் லாங் எல் ஈக்வல் டு லாங் டாட் பார்ஸ் லாங் ஸோ இதுக்குள்ள சேம் அந்த ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளில் இருக்க இந்த ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற இந்த வேல்யூவை நம்ம இன்டிஜர் ஃப்ளோட் டபுள் லாங் அப்படின்ற இந்த டிஃப்ரெண்ட் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது கன்வெர்ட் ஆயிச்சா இல்லை அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு இதை நம்ம ஜஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நான் இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவை நான் கால் பண்ணுறேன் அடுத்து இன்டிஜர் வேல்யூ ஸோ அதோட வேரியபிள் நேம் வந்துட்டு ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து ஃப்ளோட் அதோட வேரியபிள் நேம் எஃப் அடுத்து டபுள் அதோட வேரியபிள் நேம் டி அடுத்து லாங் டேட்டா டைப் ஸோ அதோட வேரியபிள் நேம் வந்துட்டு எல் ஸோ நான் இங்கே வந்துட்டு ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ வந்துட்டு நான் நியூமரிக்காக வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை நம்ம ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ ஜாவா அப்ளிகேஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே கன்சோலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ வந்துட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து இன்டிஜர் வேல்யூ சேம் இந்த ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ வந்துட்டு நம்மளுக்கு இன்டிஜராக இங்கே கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் சேம் இந்த சேம் அந்த ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ ஃப்ளோட்டாகவும் டபுளாகவும் அடுத்து லாங்காகவும் நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ எதுக்காக நம்ம வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ வந்துட்டு ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்புக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சப்போஸ் இப்போ நம்ம அரித்மெட்டிக் 
அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம வந்துட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு நியூமெரிக் வேல்யூஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் பேஸ் பண்ண அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸை நம்ம வந்துட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அது வந்துட்டு நியூமெரிக்காக வந்துட்டு இருக்காது ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம இந்த பார்சிங் மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு இன்ட்டு ஆட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்துட்டு இப்போ ஐ ஐ ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட்டு நான் இப்போ இந்த ஆட் அப்படின்ற இந்த வேரியபிளை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் ஆட் அப்படின்ற இந்த வேரியபிளை கால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் இதை ஜஸ்ட்டு நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு ரிசல்ட் ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு கன்சோலில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த ரிசல்ட் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா ஐயில் நம்மளுக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்க அந்த ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற வேல்யூ வந்துட்டு எனக்கு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஐ ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னா எனக்கு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத ஆட் ஆகி எனக்கு ஆட் அப்படின்ற இந்த வேரியபிளில் வந்துட்டு ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அதுதான் எனக்கு இங்கே ரிசல்ட்டில் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் இதுவே நான் வந்துட்டு ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்க அந்த வேல்யூ நான் வந்துட்டு ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னால் ஆட் பண்ண முடியாது என்ன ரீசன் அப்படின்னா அது வந்துட்டு லெட்டராக தான் நம்ம வந்துட்டு ஆக்சுவலாக கோடிங் வந்துட்டு அசைன் பண்ணிக்கும் ஸோ இதை நம்ம ஜஸ்ட்டு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்ப்போம் இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கா இல்லை அப்படின்றத ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளில் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஹண்ட்ரடை வந்துட்டு சேம் இதே மாதிரி நான் வந்துட்டு ஆட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத நான் செக் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கில் வந்துட்டு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆட் டூ அப்படின் சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஈக்குவல் டூ இப்போ ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் வந்துட்டு நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எஸ் டூவில் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்படின்றப்ப நான் இந்த இடத்துல எஸ் டூ அப்படின்ற இந்த வேரியபிள் நான் கால் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் எஸ் டூ ஸோ இதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு வேரியபிள் அதை ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் ஆடு டூ வந்துட்டு நான் இந்த இடத்துல கால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் கோடிங்கை ஆக்சுவலாக கிளாஸை சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு ரிசல்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது எனக்கு எனக்கு வந்துட்டு ஜாயிண்ட் ஆகி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அதாவது எனக்கு இது ஆட் ஆகலை ரெண்டு டைம் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்படின்றப்ப இது எனக்கு அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸை வந்துட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணலை என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு லெட்டர்ஸாக வந்துட்டு ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கும்போது அசைன் பண்ணிக்கும் அதை வந்துட்டு ஒரு நியூமெரிக் வேல்யூ நம்மளுக்கு அசைன் பண்ணிக்காது ஸோ நம்ம அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸை வந்துட்டு நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்பை நம்ம வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த பார்சிங் அப்படின்ற இந்த மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி இதில் வந்துட்டு நம்ம அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் அதாவது அடிஷனுக்கான ஒரு ஆப்ரேஷன் நம்ம வந்துட்டு இன்டிஜர் டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணி நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்துட்டு இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணி அதுக்கான ரிசல்ட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணது இதே வந்துட்டு சேம் அதே ப்ளஸ் சிம்பிளை நான் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளில் இருக்க வேல்யூஸை வந்துட்டு நான் இங்கே கெட் பண்ணி நான் டிஸ்ப்ளே பண்ணுறேன் ஆனால் அது வந்துட்டு எனக்கு ஜஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணி எனக்கு இங்கே ரிசல்ட்டில் கொடுத்துருக்கு ஆக்சுவலாக இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு இந்த ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் அப்படின்ற கான்செப்டில் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு இதை க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு சேம் சிம்பிள் தான் ப்ளஸ் சிம்பிள் தான் ஆனால் இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு டேட்டா டைப்பை பொறுத்து நம்மளுக்கு அதோட ஆப்ரேஷன் வந்துட்டு வேரி ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள்ஸை நம்ம வந்துட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணுறது ஆக்சுவலா
எப்படி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்துட்டு ரெண்டு வேரியபிளுக்கு இடையில் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஜாயின் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் அப்படின்ற இந்த ஒரு ஆப்ரேஷன் நம்ம வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இதே நம்ம இன்டிஜர் டேட்டா டைப்பில் வந்துட்டு ரெண்டு வேரியபிளை ஆட் பண்ணி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம அடிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ என்ன ஆக்சுவலாக வேல்யூ நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து அதுக்கேற்ற ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு நம்மளுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டைப் காஸ்டிங் அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம டீப்பாக பார்த்தோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம டோட்டலாக வந்துட்டு ஒரு மூணு கான்செப்ட் வந்து பார்த்துருப்போம் கேஸ்டிங்கில் ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா widening or uh, implicit type casting uh, narrowing or explicit type casting another uh, type vandu enna enna solli kettinga appadina parsing appdin solli paathirukom so inda parsing appindrathu nammalku string la irundhu primitive data types ku vandu nammalku change pannum inda idhukku munadi irukka anda implicit and explicit type casting enna pannum appadina nammalku primitive data types la irukra value ve நம்மளுக்கு ஒரு டேட்டா டைப்லேருந்து இன்னொரு டேட்டா டைப்புக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றத ஆக்சுவலாக நம்ம அடுத்த கான்செப்டை வந்து பார்ப்போம் ஸோ ஜாவாவில் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றத நான் வந்துட்டு நம்புகிறேன் சப்போஸ் இதில் என்ன உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே எனக்கு கமெண்ட்ஸை வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இதுக்கான கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு நான் திரும்ப ஒன்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் தேங்க்